Magandang araw mga kapatid uh, Si Pastor Angelo Katuba ulit At uh, itong Kumiya nga ay uh, Nice bahagi sa inyo Actually I'm uh, Aiming na everyday makapag-center Kasi yung mga devotionals Kasi ang una maraming oras uh, Makapagpatuloy yung palakas sa inyo At uh, sa mga susunod sigurong araw Mag-everyday din ako Nung mga ilang Bible study uh, Recordings para May matutunan pa tayo bahin ito na yung lalaki yung uh, MD, mahirap mag-transfer so, or mahirap mag-send uh, open our Bibles in uh, 1 Thessalonians chapter 5 continuation lang to nung mga nauna kong devotion last week yata yun eh, tatapusin natin yung chapter 5 uh, pero bago yun, manalangin muna tayo uh, Lord, we thank you for this morning, Lord, salamat pa kayo sa inyong biyaya, sa inyong habag, sa amin dalangin po namin Lord sa pag-aaral ng salita sa amin pong pakikinig patuloy ang pinang kalakasan katalinuhan ng Panginoon at dalangin namin Lord na patuloy itong pagkuhin ng aming mga buhay itubid ang aming mga puso Panginoon at patungan uh, yung aming may isang buhay dito Panginoon Thank you for everything In Jesus name we pray Amen Dito na tayo sa last uh, portion ng chapter 5 uh, pero bago yun no? pinag-usapan natin dito kung ano yung uh, dapat yung attitude natin and faith coupled with love that also comes from the Father and uh, basically faith and uh, love will guard our hearts and the hope uh, the blessed hope na ano mo mangyari dito sa lupang ito meron tayong inaasahan sa kabilang buhay that will guard our mind so as we continue sa aking mga uh, 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to verse 20 sabi po dito Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and then who admonish you. Hold them in the highest regard and love because of their work to live in peace with each other. Verse 14, And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone, make sure that nobody pays back wrong for wrong but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Do not quench the spirit, do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good and reject every kind of evil. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming at the coming of the Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. Brothers and sisters, pray for us. Greet all God's people with a holy kiss. I urge you before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Applied pagkabasa ng salita ng Diyos. We break down na natin ito. Isa isa ng mga aramas. Mapiga natin kumbaga yung mga aral dito, no? Una una uh, in address ni Paul sa kanyang uh, unang letter sa sa conclusion ng kanyang unang letter to acknowledge and to uh, uh, put in high esteem those leaders who work sa dito uh, acknowledge those who work hard among you who care for you in the Lord and uh, who admonish you tatlong bagay una una yung uh, nagtatrabaho na masipag o yung nagsisipag sa gawain ng Panginoon na nag-aalaga sa inyo sa Panginoon at inaga-admonish yung sabihin nag-correct, nag-review yung sasabihin yung dapat uh, sabihin sa inyo in a loving manner hindi lamang nag-correct, nag-review kundi to uh, uh, care enough to uh, ito, yung pakialam sa buhay ninyo hindi para maintriga o intrigahin kayo kundi para bantayan kung ano yung kinalalagay ninyo so uh, Paul wants the Thessalonian church to put them in high esteem and uh, sabi sa verse 13 dito niya sinabi yun hold them in the highest regard in love because of their work what does it mean to hold them uh, in highest uh, regard no yung 
sabi dito yung uh, ginagamit ni Oriel pala no, na tinitwist niya yung double honor na pera-pera lang hindi lang po sa pera-pera lang yung, uh, though ano yun eh uh, in the context of double honor yun talaga yung sinasabi doon na uh, bigyan ng higit pa sa uh, bagay yung nakasanayan yung mga nag uh, aalaga yung mga nag preach yung mga nag uh, nag-admonish yung nag uh, care sa flock no? uh, talking about the leaders and elders of the church pero hindi na yung gusto natin makita doon gusto natin makita dito is yung bigyan ng utmost reverence or respect o yung pagpipitagan bakit? papansin natin yung COVID-19 ngayon no? uh, grabe yung pagmamahal na pinapakita or yung uh, respeto at uh, suporta na pinapakita ng mga Pilipino sa mga frontliners natin, especially sa mga doctors and nurses, mga uh, apulisan at mga sundalo, mga uh, nagtatrabaho in the frontlines or risking their lives to face this threat of uh, vi- uh, COVID virus. Um, let's put it to perspective na ang mga nag-aalaga o nagbabantay sa mga flock no? yung mga pastors leaders, elders eh sila eh hindi lamang virus na temporal lang ang epekto ng, ng nilalabanan nila kundi yung the sin itself it's very hard na uh, harapin mo ang, ang mga bagay na yan as a leader I'm not saying this because uh, I'm a pastor at Papa po sa to, pero coming from uh, the perspective of the Thessalonian church na sinasabihan sila ni Pablo na tignan natin, bantayan natin how do we esteem our leaders? Do we treat them with contempt? Do we uh, hold them in highest honors? Kasi hindi madaling maging leader especially in times like this your pastors and leaders are also frontliners and uh, mahirap pangako ko ito sa'yo kasi hindi lang ito nangyayari pag may COVID this goes beyond any issues in life. This goes beyond any uh, troubles na kinakaharap natin. No? So, uh, sa madaling salita, uh, pagpitaga natin sila. Ipanalangin natin sila. Dahil ginagawa nila to uh, dahil sa pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa uh, mga nasasakupan nila. And sabi dito, live and in peace with each other. Uh, live in peace with each other. Bakit may hostilities ba? Meron bang uh, uh, tawag dito uh, issue parang ganun, uh, ganun ba yung tinutukoy dito well, sa Thessalonian church there could be kasi kung may kita natin the reason why the Thessalonian church are uh, very kumbaga, adept in uh, following the instructions of Paul because their leaders are very hands on or talagang tinututukan sila it's implying na may ginagawa yung kanilang mga tagapag-alaga tagapagbantay nila and most of the time pag ganun yung nangyayari nagkakaroon ng conflict hindi na iwasan yun may mga hindi pagkakaintindihan may mga pagkakataon na uh, magkakasakitan o pagkakataon na magkakatampuhan dumarating yun so ang ang nire-remind dito ni Paul sa Thessalonian churches they would peace with each other hindi lang sa magkakapatiran sa kapitbahay mo kundi towards your uh, leader towards your uh, to, towards uh, those who care about your uh, dito, uh, your welfare your spiritual welfare uh, sumunod po sa verse 14 dito naman ina-address yung sa kumbaga yung sa layman sabi po sa verse 14 and we urge you brothers and sisters warn those who are idle and disruptive encourage the disheartened help the weak be patient with everyone apat na bagay po una uh, uh, warn yung idle and disruptive encourage the disheartened help the weak and patient with everyone tira natin yun Una, uh, kanina yung mga nagtatrabaho para sa welfare ng mga spiritual na buhay natin. Pangalawa naman ay yung nagtatrabaho in, in uh, the, uh, gamitin yung word yung secular sense. Yung uh, nagtatrabaho physically na 
uh, kumikita para sa mga pamilya. So, uh, inaadas dito ni Paul na i-warn or pagsabihan, maaari i-review yung mga uh, walang ginagawa. Sa madaling salita ay eh, yung hindi nagiging productive with their hands uh, as against those who are working for their families versus those who are lazy and troublemakers. Tandaan natin, the idle mind is the devil's playground. Pag hindi tayo productive sa ating mga isipan, nagre- nag uh, ano yan, mamanifest yan sa ating paggalaw. Instead of being productive in work, uh, nagiging ano tayo um, susceptible sa mga tukso um, so sa panahon natin yun hindi tayo lahat may work from home sa panahon nila wala silang covid issue eh, sa Thessalonian church eh. tayo ngayon meron we are uh, forced to stay at home iba may work from home iba forced to stay at home to do nothing else but to uh, just quarantine themselves to be safe pero marami tayong pwedeng gawin let us not be idle maging productive tayo uh, gaya sa sabi ko, read kung meron kang kakayanan na maggawa ng housework huwag tayo maging pabigat sa ating mga pamilya uh, kung meron tayong pwedeng pagkakitaan online o kung ano pa mang paraan eh, yun ang gawin natin maging productive tayo, tigit sa lahat pagtibayin natin ating mga spiritual na buhay by taking this advantage taking uh, advantage of this I'm sorry taking advantage of this situation na yun nga mag-aral magbasa magturo kung may mga mahal tayo sa boy may mga anak tayo may mga kapatid tayo turuan natin sila natin palampasin itong oras ito let us be productive do not be lazy do not be troublemakers kasi kapag ka walang ginagawa minsan chismisan yun na nangyayari so uh, nagkakaroon pa ng mga issues at uh, yung sumunod doon eh, care sabi doon um, uh, encourage the disheartened yung mga nang, nanghihina no? palakasin natin sila sa panahon ng Thessalonian Church marami nanghihina sa kanila because of the persecutions tumarating sa kanila yun may mga hardships din syempre hindi, hindi naman uh, alingid sa kaalaman natin na yung first century church eh, they had their fair share of persecutions even physical harm Kaya sa panahon natin yun may mga nangihina rin uh, uh, na lulungkot sa mga nangyayari encourage natin sila this is the time to communicate to uh, dito to uh, nakamustahin natin yung brothers and sisters natin Uh, wag natin sanang sayangin yung pagkakataon kaya nga ako no uh, inaasahan ko na after this uh, mag-communicate kayo sa mga GCs natin no? insights kayo i-share nyo sa GC para ma-encourage din yung bawat isa and sabi dito uh, encourage the heart and help the weak yung weak po na tinutukoy dito hindi lamang yung uh, mahina spiritually pero even yung may mga physical weakness and actually literally yung physical yung may sabi dun sa Greek eh ginamit na term re- referring to those who are physically sick at dito rin sa atin may mga may sakit alagaan natin sila panalangin natin sila at lalo kung may spiritual sickness let us care for them uh, kamusay natin sila no uh, kung naramdaman natin na may mga pinagdaanan sila or kung ano pa man panalangin natin sila let's mention their name in prayer and also sabi dito be patient with everyone long suffering may pasensya ko tayo sa isa't isa ako uh, uh, sa totoo lang as a pastor uh, I have my share of uh, yung mga weaknesses din and nakita ko rin na uh, somehow nakaka-apekto rin to sa congregation especially yung mga nakaraan na may mga uh, dinidila ko sa buhay ko and I pray na kung paano naging pasensyoso sa atin ng Panginoon we extend the same patience to our brothers and sisters uh, maging um, uh, gracious tayo lalo sa isa't isa and uh, verse 15 sabi dito make sure that nobody pays back wrong for wrong but always strive to do what is good for each other and for everyone else sabi dito make sure that nobody pays back wrong for wrong kapag nasgawan tayo ng mali natin gantihan ng masama ngayon may nagkasala sa atin patawarin natin paano yung kapitbahay natin nagkasala sa atin and then be like Christ be humble 
mahirap tong sinasabi ko pag titignan lang natin sa yung perspective but we have no choice but to be Christ like at ito yung pinagpapasalamat ni Pablo that uh, that the Solonian church is is obeying uh, what the, uh, they've been taught yung tinuro sa kanila at hindi na inaasahan ko na sa mga pagkakataon ngayon na patuloy tayong magpaka Kristo uh, magpaka uh, buti instead na matalo tayo ng kasamaan mahalin natin ang mga nagkakasala sa atin panalangin natin sila at sabi dito but always strive to do what is good for each other and for everyone else ang ginamit na word is to strive panghirapan natin mag effort tayo na gawin yung mabuti sa isa't isa sa ating kapatiran dalawin ginamit dito no uh, for each other and for everyone else for your brothers and sisters mag effort uh, extra effort or tag dito um proactive no ikaw na yung magkusa na gawa ng mabuti kapatid mo no wag mo nang hintayin na magkaroon ka ng dahilan enough na yung dahilan na sinabi ng Panginoon to love one another therefore let us love one another and also extended yan sa for everyone else sa mga kapitbahay natin sa mga mahal natin sa buhay one of which if you stay home you are loving your community you are making everyone safe lalo sa context ng, ng community quarantine natin ngayon uh, 16 sabi rejoice oh, ito yung mga susunod 16, 17, 18, 19, 20 and 21 hanggang 22 ito yung mga ano mga verses na kumbaga mga one liner pero sobrang bigat na mga instruction unahin natin sa verse 16 rejoice always sinabi na nito ni Pablo sa Pilipos bakit tayo mag rejoice why does the Philippian church needs to rejoice in every circumstance bakit kaya kasi sabi doon rejoice in suffering hindi tayo ng uh, gaya ng preaching ko nung nakara, mga nakaraang linggo sabi din ni Pablo we don't rejoice because we suffer but uh, I'm sorry we don't rejoice in the midst of suffering hindi yun ang point eh. ang point is rejoice because we are suffering that we are deemed uh, tawag dito uh, deemed um, worthy of the suffering for Christ Mag, matuwa tayo na tayo yung naghihirap para sa pangalan ni Kristo kasi kung hindi tayo naghihirap para sa pangalan ni Kristo naghihirap tayo para saan? sa ating mga sariling kapricho o baka sa buka ng ating mga kasalanan so let us rejoice kung ang suffering natin is based on our faith kung yan ang nangyayari kung hindi, let us repent second, pray continually pray without ceasing let us always be prayerful ang hirap po ngayon no? uh, nakakatamad kung minsan pero hindi, sabi ni John MacArthur sa book na binabasa ko ngayon about prayer na uh, prayer is natural sa isang kristyano parang breathing you can't help but breathe in and breathe out and it comes out naturally pero may mga kristyano daw, may mga kapatiran na uh, tinitiis hindi humihinga at magkakasakit sila, manghihina sila at hindi dapat, hindi dapat ginagawa yun let us make it a habit to be prayerful continually si Jesus Christ, yun ang pinakita uh, yun din ang i-develop nating routine habang nandito tayo ngayon sa panahon ng quarantine para sa paglabas natin dito sa situation na ito ay eh, masanay na tayo, magkaroon na tayo ng routine hanggang forever na yan no? and uh, give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus so may gusto kong point out dito hindi yung kalooban ng Diyos yung nangyayari lang sa atin, hindi lang yun eh well that's God's providence, kung ano man nangyayari sa atin ngayon niloob ng Panginoon yan pero ang gusto ko rin makita natin dito, it is God's will for us to be thankful. Maging pa- mapasalamatin tayo sa kahit anong sirkumstansya, sa kahit anong nangyayari sa buhay natin. Whether pangit o maganda sa ating paningin, maging mapagpasalamat tayo. At thankfulness uh, changes our hearts. Pinabago nito ang ating mga puso. Uh, the fruit of our lips, we give thanks to God. Bakit? Nakita natin yung ginagawa ng Panginoon. It, it takes faith. It takes faith to be thankful in all circumstances. And that's the will of God for us. And verse 19, do not quench the spirit. What does quench means? To, uh, ig- uh, uh, tag dito, to ignore or to... Uh, and hindi dito ignore pala. To put out, patayin yung apoy. No? Wag. 
Because the Holy Spirit is at work in our sanctification. He He speaks to us through His Word. He gives us the illumination to His Word. So sabi dito uh, sa note ko, Take heed, listen and obey the Holy Spirit. He is at work in our sanctification. Makinig tayo. Sundin natin. Huwag natin siyang baliwalain. Huwag nating patayin yung apoy, kumbaga. Sa pamagitan ng ano. Eh, ang apoy, eh, lumalagablab yan habang may gatong, habang may kahoy. Ang fuel natin ay ang salita ng Diyos. Patuloy tayong magbabad sa salita ng Diyos sa pananalangin. After that, sabi dito, do not disp- treat prophecies with contempt. Sa ibang terminology na ginamit, uh, in Greek, yung contempt, despise, or ignore. Do not ignore. And itong prophecies na to, alam natin yung prophecies na ito ay hindi yung mga predictions ngayon na kung ano-ano pa man. Kundi yung mga naisulat na. Especially sa panahon ng uh, natin ngayon na buo na ang Biblia, the canons of scriptures is complete. Huwag natin baliwala yun yung salita ng Diyos. Sa panahon ng Thessalonians, maaaring nandun pa yung uh, uh, verbal prophecy kasi hindi pa tapos nagsusulat pa kagaya nito uh, letter uh, epistle ni Paul sa Thessalonians eh kasama pa to doon sa mga uh, naidagdag sa Biblia no so wag nating baliwalain wag nating uh, sayangin ang salita ng Diyos uh, but sabi dito sa sumunod na verse 21 test them all hold on to what is good what does it mean to test examine study prove hindi lang narinig natin, eh, tapos na. Bawa ngayon, narinig natin to pinakinggan natin, tapos, okay, sige, tapos na ako, at least nakapag-devotion na. Kung hindi, huwag niyong hintayin to para mag-devotion. Devote your time in prayer, in study of the Word. This is the supplemental. Iba yung personal nyo, no? And sabi dito, um, hold on to what is good. Pangawakan natin kung ano yung mabuti. Flip side, huwag natin panghawakan yung masama. Yung mabuti na salita ng Diyos, yun ang panghawakan natin. Huwag yung mga, naku, uh, sa totoo lang, isang araw lang, shut down yung Facebook nyo. Yung mga feeds na, na puro negative, huwag yung papasokin sa utak ninyo at magbabag yung salita ng Diyos. It refreshes our soul. At after sinabi yun, uh, hindi nag-period dun eh. Hold, uh, but rather, uh, hold out what is good, but reject every kind of evil ginamit na word uh, sa Greek is eidos. Ibig sabihin niyan, every kind, uh, every appearance, shape, form, kind, species, or class. Yung every kind, no word, eidos. So, makita natin dito na yung evil, kung hindi tayo aware, ang dami niyang forms hindi lamang yung uh, hindi lamang yung nakita natin na may sungay, may pangil o may buntot, hindi lang yun, no. But the evil, yung uh, kasalanan, yung kasamaan. Lalo ngayon, ang dami nating oras sa mga kapatiran, sabihin ko sa inyo, uh, may access kay sa internet, ang daming kasamaan diyan. Please abstain from pornography. Huwag nating babaran yung ating mga fleshly desires kundi magpakabanal tayo. Uh, sa kapatiran no uh, gamitin natin yung technology to to love the Lord to be holy huwag natin tong gamitin sa kasamaan uh, so every kind no maaring chismis maaring uh, masamang pag-iisip or galit lahat po sa every kind of evil i-reject natin ang ginamit na uh, word is to reject hindi lang to reject no? pero sa, sa Greek ang, ang, ang mas uh, tumatak sa akin yun is yung we must abstain or be distant layuan hindi lang i-reject kasi lumalapit yung evil eh. lumayo tayo takpuhan natin especially in the uh, fight against lust naalala natin si Joseph hindi niya ni-rebuke yung lust si Joseph the Dreamer siya yung tumakbo umalis siya we can't fight lust head on kailangan natin itong takbuhan. Ang paglaban dyan, pinakamabisa, ay tumakbo tayo. Layuan natin ang, ang pita ng laman. And uh, as I continue, sabi dito sa verse 23, matatapos na po tayo, no? hopefully, hindi ganun kalaki yung time na na-consume. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ito na yung uh, perseverance of the saints 
will is actually preservation of the saints. Ang ginamit sa Greek dito is to keep blameless is to be preserved, to be secured. Yung alagaan ng Panginoon, bantay ng Panginoon, at ang may kapangyarihan na gumagawa niyan, eh hindi tayo. We cannot preserve ourselves on our own might. But it is God. Sabi to, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. Yung sanctification ng Panginoon, yung lubos-lubos. At hayaan natin, no, um, na mababad tayo sa, kumbaga sa, sa sabon. <laughs> Maglilinis sa mga buhay natin, ang kabanala ng Diyos sa Kanyang salita. At may uh, our whole spirit, soul and body, lahat ng parte ng buhay natin ay manatiling walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Kasi sa mga noong verses, chapter 5, nandun yung imminent return of Christ. But we must be reminded that it is Christ who preserves us. Ang kailangan natin ay mag-submit, no? magpasakop sa salita ng Diyos. Ang sabi dito, the one who calls you is faithful and he will do it. Tapat ang Panginoon tumawag sa atin. Itong part na itong 23 hanggang 24, may pagka at ah, dito uh, benediction yung dating eh, na uh, si Lord ang magsasanctify sa atin at panalangin to ni Pablo para sa kanyang mga kapatiran hindi lang panalangin natin sa bawat isa panalangin ko personal para sa ito sa pagkatapos sabi sa verse 25 brothers and sisters pray for us after niyang uh, sinabi na panalangin yung mga local leaders nyo sa Thessalonian Church niremind din na ipanalangin natin ipanalangin nyo rin kami si Pablo, si Silas at si uh, who's the other guy uh, Timothy na nagbabantay sa kanila no? uh, Paul, Silas at Timothy uh, pinala- ipanalangin uh, wag, wag nating hayaan na mabaliwala lang natin yung kaya nagtap- nagsimula sa mga leaders nagtapos din sa mga leaders na let us always put them in high regard. Ako ay myself, I need all the prayers I can get. Uh, continue to pray for me. At pati sa mga kapatiran natin, si, yung mga tumatayo sa harapan uh, na sa pagkakataon ito ngayon na uh, patuloy siya patagay ng Panginoon, mas mag-aral sila para pag nakita kita tayo muli, mas uh, ma-refine ng ating mga pagtuturo. So verse 26 sabi, uh, Greet God's people with a holy kiss. I don't want us to think uh, na may mali siya ito. No? Sa Greek, nakita natin doon, actually, yung halos itong buong chapter na ito, or buong uh, letter ni Paul, brothers laging ginagawa. Brothers, brothers, brothers. Uh, it, this case is pure and holy. It's, it must be um, tag dito, uh, thought of as something na pure and holy. Kasi ito yung batian nila noong araw. Sa uh, region nila towards their brothers parang yung mga muslim pag nangita natin eh, beso-beso sila eh, COVID-19 kaya no touch <laughs> at hindi naman natin to ginagawa nito parte ng custom natin pero anong matututunan natin dito yung greeting na ito sabi dito greet all God's people with a holy kiss uh, nandun yung intent of purity sa isa't isa hindi lang sa magkakapatid na lalaki kundi lahat mong lalo na sa mga kapatid na kababaihan in the opposite sex na magkaroon tayo ng, ng uh, purong pagmamahal sa isa't isa lalo yung may mga relationship hanggat hindi mo asawa yan magkapatid kayo niyan, no? so let us strive for holiness huwag nating hayaan na uh, maisahan tayo ng kaaway uh, and then sa so 27 I, urge, I charge you before the Lord to have this letter read to all brothers and sisters uh, kaya natin ito ginagawa no? uh, nung nabasa ko ito ah, timely nga naman no? ito sa, sa Thessalonian Church eh, napakinabangan nila ito at sinabi ni Pablo basahin nyo sa mga kapatid ito rin ginagawa rin natin ngayon at sa inyong mga bahay sa liling bahay we have enough time to read these epistles buong book verses sa like Thessalonians and beyond and uh, sa pagkatapos sabi the grace of our Lord Jesus Christ be with you hindi nang panalangin ko sa inyo ang uh, biyaya ng Panginoon uh, sa ating Panginoon uh, mula sa ating Panginoon Cristo ako sa ating lahat sa mga napakinggan natin ngayon may God uh, grant us uh, encouragement repentance if need be sa, kung na-review tayo mabigyan tayo ng tamang perspective towards this 
at magsisi tayo kung may na-expose na sila sa atin. Pangalawa, ma-encourage tayo kung tayo nangihina. Pangatlo, ma-refine pa ang ating mga pananampalataya at mas mapagtibay pa. Uh, guys, uh, ilang araw na tayong nasa loob ng bahay, nawa eh, habang tumatagal, lalo tayong nilalapit sa Panginoon at sa ating mga pamilya. So, uh, may God bless us all and let me pray for you. Father, uh, bless your children. Ano bang pinagdadaanan nila ngayon? Nawa, ito'y maging dahilan upang mas tumawag sila sa inyo mas lumapit sila sa inyo. Huwag nawa namin makita ang mga negatibo sa pit namin, kundi magsubik si Kimi sa inyong salita. As, dahil nasa inyong salita lamang ang pag-ibig, ang pag-asa, ang pananampalataya, Panginoon. Kaya pantayan niyo, Panginoon, ang pusulisipan, patuloy kami tumalima at magpasakop sa inyo, Lord God. We thank you for your grace and your mercy, and for provision and protection. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all, brothers and sisters. 30 minutes, sorry. Uh, hopefully, tomorrow must make it. God bless you all.